எஃப்னா தமிழ் டிவியின் உலக செய்திகள் இன்று பதின் எட்டாம் திகதி ஆறாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்றைய எஃப்னா தமிழ் டிவியின் உலக செய்திகள் பாகிஸ்தான் பெண்களை திருமணம் செய்து பாலியல் தொழிலில் தள்ளும் சீனர்கள் மக்கள் தொகையில் முதலிடத்தில் உள்ள சீனாவின் குழந்தை பிறப்பு விகிதம் வெகுவாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அங்கு ஆண் குழந்தைகளுக்கு நிகரான பெண் குழந்தைகளின் விகிதம் சராசரியாக குறைந்து கொண்டே வருகின்றது இப்போது சீனாவில் ஆண்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள பெண் கிடைக்காத நிலையும் காணப்படுகின்றது இதனால் மணமகன்கள் பாகிஸ்தானை நோக்கி படையெடுக்க தொடங்கியிருக்கின்றார்கள் வடகொரியா அணுகுண்டு சோதனையா சீன எல்லையில் திடீர் நிலநடுக்கம் அணு ஆயுதங்களை வைத்து உலகை அச்சுறுத்தி வந்த வடகொரியாவுடன் அமெரிக்க நடத்திய இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்தது இந்த நிலையில் இன்று மாலை சுமார் ஆறு மணி அளவில் சீனா வடகொரியா எல்லை பகுதியில் திடீரென்று சிறிய அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இந்த நிலநடுக்கத்துக்கான காரணம் வடகொரியா நடத்திய அணுகுண்டு பரிசோதனையாக இருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகின்றது ஈராக் அமெரிக்கா தலைமையிலான கூட்டுப்படைகளின் விமான தாக்குதலில் பதினாறு பயங்கரவாதிகள் பலி சிரியா மற்றும் ஈராக் நாடுகளின் பல முக்கிய நகரங்களை முன்னர் கைப்பற்றி ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த ஐஎஸ் பயங்கரவாதிகள் அரச படைகள் மீது நடத்திய ஆவச தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டனர் பலர் உயிர் பயத்தில் பாலைவன பகுதியை நோக்கி ஓட்டம் பிடித்தனர் இந்த நிலையில் ஈராக் நாட்டின் நினைவே மாகாணத்தில் உள்ள வாடியால் கிஸ்பாப் என்ற இடத்தில் சில பயங்கரவாதிகள் பூமிக்கு அடியில் சுரங்கம் அமைத்து பதுங்கி இருப்பதாக ஈராக் உளவுத்துறையினருக்கு இரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து இன்று அமெரிக்கா தலைமையிலான கூட்டுப்படைகள் அந்த பகுதியில் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் பதினாறு ஐஎஸ் பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாக ஈராக் ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டிருக்கின்றது சிறுத்தையை கற்களால் அடித்து விடட்டிய தம்பியை மீட்ட சிறுவன் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் தானே மாவட்டத்தில் அருகே உள்ள கர்பந்த் வாடி என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிறுவன் நரேஷ் இவன் தனது தம்பி சித்தப்பா மகன் பாலா என்பவுடன் அருகிலுள்ள முர்பத் சரகம் பகுதிக்கு சென்று கொண்டிருந்தார் இவர்களுடன் பாட்டி ஹான்பியையும் சென்றிருந்தார் அங்கு அவர் வேலையில் மும்முரமாக இருந்தார் சிறுவர்கள் இருவரும் அங்குள்ள மரங்கள் இருந்து கீழே உதிர்ந்து கிடந்த நாவற்பழங்களை சேகரிக்க சென்றனர் அங்கு ஒரு புதரில் மறைந்திருந்த சிறுத்தை திடீரென சிறுவன் நரேஷ் மீது சிறு பாய்ந்து தாக்கியது இதனால் பயத்தில் அலறிய அவன் அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தான் அப்போது இவனை விட்டு விலகிய சிறுத்தை அருகில் நின்று கொண்டிருந்த அவனது தம்பி சர்சத்தை கடுமையாக தாக்கியது அவனை புதருக்குள் இழுத்து செல்ல முயன்றது என்ன செய்வதென அறியாது தவித்த நரேஷ் அங்கு கிடைந்த குச்சி மற்றும் கற்களால் சிறுத்தையை சரமாரியாக அடித்தான் அதனைத் தொடர்ந்து கல்வீச்சை தாங்க முடியாத சிறுத்தை புதருக்குள் ஓடி மறைந்துவிட்டது தந்தையர் தினத்துக்கு முன் தண்ணீரில் வீழ்ந்து மகனை காக்க உயிர் தியாகம் செய்த தந்தை தந்தையர் தினம் கொண்டாடப்படுவதற்கு முன்தினம் ஒரு தந்தை தண்ணீரில் வீழ்ந்து தனது மூன்று வயது மகனை காப்பாற்றுவதற்காக உயிர் தியாகம் செய்த சம்பவம் பெரும் சுகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது நைஜீரியாவில் தற்கொலைப்படை தாக்குதல் கால்பந்து ரசிகர்கள் முப்பது பேர் பலி நஜீரியாவில் போகங்கரம் பயங்கரவாதிகளுக்கும் நஜீரியா நாட்டு இராணுவத்தினருக்கும் இடையே நீண்ட நாட்களாக பிரச்சினை நடந்து வருகின்றது இந்த நிலையில் நஜீரியாவின் போர்னோ மாநிலத்தில் உள்ள கொண்டுகோ பகுதியில் கால்பந்த ரசிகர்கள் சிலர் ஒன்று கூடி போட்டியை தொலைக்காட்சியில் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு கூடியிருந்த கூட்டத்துக்குள் நான்கு தற்கொலைப்படை தாரிகள் புகுந்தனர் அவர்களில் மூன்று பேர் பெண்கள் என்றும் ஒருவர் ஆண் என்றும் கூறப்படுகின்றது சிறிது நேரத்தில் அந்த பயங்கரவாதிகள் வெடிகுண்டுகளை வெடிக்க செய்தனர் இந்த தாக்குதலில் முப்பது பேர் பலியாகி இருக்கின்றனர் நாற்பது பேர் படுகாயமடைந்திருக்கின்றனர் இந்த தாக்குதலுக்கு போகோகரம் இயக்கம் பொறுப்பேற்றிருக்கின்றது சோகத்தில் முடிந்த சகாசம் ஆற்றில் மூழ்கி மஜி கலைஞர் பலி கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்த நாற்பது வயது மஜிக் வீரர் உள்ளூரில் பிரபல மஜிக் கலைஞர் ஆவார் இவர் கொல்கத்தாவில் உள்ள நதியில் சகாச நிகழ்ச்சி ஒன்றை நடத்தினார் கூண்டில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் நீரில் மூழ்கடிக்கப்பட்ட அவர் தனது மெஜிக் திறமை மூலம் பூட்டப்பட்ட கூண்டிலிருந்து வெளியே வரும் நோக்கில் இந்த சகாச நிகழ்ச்சியை மேற்கொண்டார் ஆனால் ஆற்றின் நீரில் மூழ்கி அவர் வெகு நேரமாகியும் வெளியே வரவில்லை இதனையடுத்து அவரை தேடும் பணியில் மீட்பு படையினர் ஈடுபட்டனர் நேற்று மாலை வரை தேடியும் அவரது உடல் கிடைக்கவில்லை இரவில் மீட்பு பணி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது இதனையடுத்து இன்று மீண்டும் மெஜிக் கலைஞர் 
தேடும் பணி முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றது தென் ஆப்பிரிக்காவில் நடந்த வாகன விபத்தில் இருபத்தி நான்கு பேர் பலி தென் ஆப்பிரிக்காவின் நெடுஞ்சாலையில் கார் ஒன்றும் மினி பஸ் ஒன்றும் மோதிக்கொண்டதில் இந்த அனர்த்தம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த விபத்து காரணமாக குறித்த நெடுஞ்சாலையினூடான போக்குவரத்து சிறிது நேரம் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் சோமாலியா ஜனாதிபதி மாளிகைக்கு அருகே குண்டுவெடிப்பு பதினோரு பேர் பலி சோமாலியா ஜனாதிபதி மாளிகைக்கு அருகே இடம்பெற்ற கார் குண்டுவெடிப்பில் பதினோரு பேர் சம்பவ இடத்தில் உடல் சிதறி பலியாகி இருக்கின்றனர் சோமாலியாவில் அல் கொய்தாவின் ஆதரவு பெற்ற அல் சபா பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தென் அமெரிக்க நாடுகளில் மின்தடை தென் அமெரிக்க நாடுகளில் மின்தடை காரணமாக நாற்பத்தி எட்டு மில்லியன் மக்கள் பாதிப்பு பிரித்தானியாவின் சில பகுதிகளில் பெய்து வரும் கடும் மழை காரணமாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக பிரித்தானியாவின் லிங்கன் கயர் பகுதியில் பெய்து வரும் கடும் மழை காரணமாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தங்களது சொந்த இடங்களை விட்டு வெளியேறியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது நகம் கடிக்கும் பழக்கத்தினால் தோல் புற்றுநோய் பாதிப்புக்கு உள்ளான இளம்பெண் ஆஸ்திரேலியாவில் குடியிருக்கும் இளம்பெண் ஒருவர் தமது நகம் கடிக்கும் பழக்கத்தினால் புற்றுநோக்கி இரையாகியுள்ள சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கின்றது தோல் புற்றுநோய் பாதிப்புள்ளதினால் அவரது கட்டை விரல் வெட்டியெடுக்கப்பட்டுள்ளது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஜெஃப்னா தமிழ் டிவியனோடாக இன்றைய உலகச் செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு உலகச் செய்தியில் உங்களை சந்திப்போம்